Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti in questo video. Vediamo la massoneria, i simboli segreti della massoneria, <coughs> i simboli segreti dei massoni. Allora, prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente seguimi su tutti i, miei can su tutti i canali YouTube. E metti un like così fai girare il video così fai girare il video non ti costa nulla metti un like allora vediamo eh, i simboli segreti dei massoni della massoneria la massoneria è una società segreta fondamentalmente che ha <coughs> tutta una serie di simboli e di rappresentazioni che utilizza per comunicare con i propri membri e per rappresentare i valori e gli ideali della fraternità. Alcuni simboli più importanti sono sicuramente il compasso e la squadra. Il compasso e la squadra sono i simboli più famosi della massoneria e rappresentano la giustizia e la misura, l'importanza di tenere equilibrati gli aspetti razionali ed emotivi della vita. Eh, possiamo dire che questi simboli eh, diciamo sono fondamentali il simbolo eh, del compasso e della squadra sono veramente i simboli fondamentali rappresentano anche l'azione e la saggezza la squadra rappresenta l'azione la giustizia, la misura, la perfezione e la rettitudine anche mentre il compasso rappresenta la saggezza, la conoscenza, la prudenza, la moderazione, la virtù. Nella massoneria l'immagine della squadra e del compasso è spesso utilizzata proprio come simbolo e viene eseguito anche con un gesto delle dita per rappresentare questi due strumenti. Questo gesto simbolico consiste nell'unire il medio, eh, l'indice, il medio della, nella, mano, nella mano destra per formare un compasso posizionando il pollice sulla falange superiore dell'indice per formare una squadra. E questo gesto viene rappresentato durante le cerimonie massoniche come segno di appartenenza e anche di riconoscimento tra i vari membri. <coughs> Ovviamente ehm, diciamo che il significato simbolico della squadra del compasso può anche variare ehm, in base alle interpretazioni e ai riti delle diverse logge. <coughs> Questo è da tenere presente. Poi un altro simbolo della massoneria sono il sole e la luna. Questi simboli rappresentano il dualismo della vita, la luce e l'oscurità, il bene e il male, la conoscenza e l'ignoranza. Un altro simbolo eh, della massoneria è la stella a cinque punte. Questo forse è, uno, è un altro un simbolo molto conosciuto della massoneria, anche al grande pubblico, e rappresenta la conoscenza, la verità e la ricerca della luce interiore. E poi il simbolo del Tempio. Il Tempio è il simbolo della conoscenza e della saggezza, è utilizzato per rappresentare mh, la ricerca della verità. Un altro simbolo eh, molto importante della massoneria è la piramide. Eh, la piramide è, possiamo dire, un simbolo di forza. Eh, la piramide è un simbolo di potere ed è utilizzato per rappresentare anche la gerarchia piramidale all'interno della società massonica. E poi troviamo la lettera G. La lettera G eh, si trova spesso tra i simboli della massoneria, rappresenta la grandezza 
però può avere anche altri significati, diciamo ad esempio God, eh, a seconda delle logge e dei riti. Un altro simbolo eh, utilizzato molto nella massoneria è il simbolo del serpente. Il serpente è un simbolo di saggezza, di conoscenza, e quindi mh, questo lo troviamo ad esempio anche nella Bibbia. Nella Bibbia il serpente, eh, al contrario di quello che si pensa, rappresenta proprio la conoscenza, l'andare in profondità. E poi troviamo la fascia azzurra. La fascia azzurra è la fascia utilizzata per rappresentare la fraternità e, le, e la fratellanza tra i membri eh, della massoneria. Ci sono anche poi i simboli, <coughs> eh, i saluti simbolici della massoneria, che sono gesti con cui i massoni si salutano tra loro, e che possono passare inosservati al grande pubblico. Alcuni di questi gesti, comuni, abbastanza comuni, sono la stretta di mano massonica, che è un segno di riconoscimento tra i massoni, è eseguita con il pollice sul dorso della mano dell'altro fratello e con le dita che si chiudono intorno alla mano, quindi una, una situazione di questo genere. <coughs> il saluto massonico viene eseguito portando la mano destra aperta sul petto con il pollice sulle prime tre dita e il mignolo teso quindi questo è un altro tipo di saluto uh, massonico e poi c'è la parola d'ordine la parola d'ordine è una parola segreta utilizzata per riconoscersi come membri della fraternità ed è diversa, questo dobbiamo dirlo, per ogni grado e per ogni loggia. E poi c'è l'abbraccio fraterno, l'abbraccio fraterno è un gesto di affetto, di fratellanza tra i membri della massoneria ed è eseguito proprio abbracciando il fratello con le braccia. E poi abbiamo già visto il gesto del compasso della squadra, che è un gesto appunto eseguito unendo l'indice e il pollice, eh, l'indice e il medio della mano destra per formare un compasso e posizionando il pollice sulla falange superiore dell'indice per formare una squadra. Vi sono altri gesti simbolici. Eh, nella massoneria, ad esempio, il gesto del silenzio. Questo gesto consiste nell'appoggiare l'indice destro sulla bocca come segno di riservatezza e di segretezza. Poi troviamo il gesto della catena d'unione. Quest'altro gesto eh, viene eseguito unendo le mani dei massoni in cerchio, quindi un, un, tenersi per mano e formando un cerchio, per rappresentare l'unione e la fratellanza tra i membri. <coughs> Altro gesto è il gesto del dito al cielo. Questo gesto consiste nell'alzare l'indice destro verso il cielo per rappresentare la ricerca della verità e della conoscenza. Il gesto del dito sulla bocca. Questo gesto viene eseguito toccando delicatamente le labbra con l'indice destro per rappresentare il rispetto della parola per, la, per le parole e la verità. E poi il gesto del dito sulla fronte. Questo gesto consiste nell'appoggiare l'indice destro sulla fronte per rappresentare la ricerca interiore e la conoscenza di se stessi. Ecco, questi sono i, alcuni dei, dei principali, diciamo, gesti simbolici della massoneria. È importante ricordare che eh, questi gesti, questi simboli, possono comunque variare 
a seconda dei riti, delle logge, delle interpretazioni. Però, e questo è per dare un'idea, insomma, della, dei simboli e della ritualità di questa società che è la massoneria di cui ho parlato in altri video, eh, più in generale, ti invito ad andare a vedere, insomma, gli altri, gli altri video dove tratto queste tematiche, sempre sul canale. Bene, per questo video è tutto, metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. Ti ricordo che mettere un like vuol dire far girare il video perché eh, dà un segnale all'algoritmo di YouTube, quindi non ti costa nulla, quindi metti un like. E ovviamente, come ti dicevo, seguimi su tutti i miei canali YouTube. Iscriviti naturalmente al canale attivando la campanella. Attivando la campanella potrai ricevere le notifiche dei nuovi video.